ተናይስተልኝ ከሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች ይዘላችሁ ቀርበ ያለው ከዜናዎቹ ጋር እዩብ ደመቀኝ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት ለህዝቡ የሚሰጠውን አገልግሎት አጥናክሮ ለመቀጠል ቁርጠኛ መሆኑን አስተዋቀም ተቋሙ በሁሉም ስቱዲዮዎችና በሙሉ አቅሙ አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ የሰራ መሆኑንም ገልጿል ጌራ ጌታቸው ተጨማሪ ያለው የተከብራችሁና የተወደዳችሁ የኢሳት ቤተሰቦች ብሎ የመግለጫውን ሀተታይ ጀምረው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ማህበራዊ ርቀትን የምንጠብቅበት ሌላኛው ሳምንት ላይ መሻግራችንን ምክንያት በማድረግ ርጅታችንን የተመለከቱ ትኩስ መረጃዎችን ለናጋራችሁ ወደድን ይላል ወርዱን ወክለው መግለጫውን ይላኩት ዋና ሰብሳቢው ዶክተር ሰለሞን ረታ ብራሲና በኢሳት ቤተሰቦች ስም የናቹ የተጠበቀ እንደሚሆን ተማመናለሁ ሲሉ ለኢሳት አድማጭ ተመልካቾች ምኞታቸውን አስቀምጠዋል። ይህ ጊዜ ከኛ ጋር የሚሰሩ አካላትና ደንበኞቻችን የምናስተውስበት ወሳይ ጊዜ ነው ያሉት ዶክተር ሰለሞን በመግለጫቸው ከሁሉም በላይ ጤና ቀዳሚ ነውና ለናንተና ለቤተሰቦቻችሁ መልካሙን ሁሉ በዚህ ፈታኝ ወቅት እንመኛለን ብለዋል። የሚዲያችንን ወክታይ ሁኔታ سنነግራችሁ በዚህ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥም ሆነን ባገር ውስጥም ሆነ በውጪ ያሉ ጋዜጠኞቻችንና የተቋም አመራሮች መደበኛ ስራዎቻቸውን በመስራት ሐላፊነታቸውን እየተወጡ ነው ይህንን አገልግሎታችንን አጥናክረን እንቀጥላለን ሲሉ ማስተዋቀዋል የኮሮና ወረርሽኝን ተከትሎ በቤት ቆዩ የሚለው ተዛዝም መደበኛ ተክባራችንን ከመከወን አላገደንም ያሉ ዶክተር ሰለሞን ሙሉ ኃይላችን በስራ ላይ ይገኛል ሲሉ ኢሳት እንደ ሚዲያ በፈታይ ጊዜ ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ገልጸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰራተኞቻችን ባሉባቸው ያለማችን ክፍሎች ያሉ ሁኔታዎችን እየተከታተልን ነው ሲሉም ዶክተር ሰለሞን በመግለጫው ተቀመዋል የህብረተሰባችንን ጤና ለመጠበቅ የጤና ባለሙያዎችና የመንግስት ተቋማት መመሪያዎች እየተከታተልን ለህዝባችን ማدرسአችን እንቀጥላለን ያሉ ዶክተር ሰለሞን ላብነት ህብረተሰቡ የእለት ከለት እንቅስቃሴ በመቀነስ በቤቱ እንዲያሳልፍ ህዝብ ከመሰበሰብባቸው ቦታዎች እንድርቅና ስራዎቹን በቤቱ እንዲከውን ግንዛቤ የሚፈጥሩ መልክቶችን በዚህና ፕሮግራሞቻችን ማدرسአችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል ፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሰራተኞቻችን ስራቸውን በርቀት ሆነው በመደበኛ ስርጭታችን ላይ ምንም ጫና በማይፈጠር መልኩ እንዲሰሩ የምናደርግበት ሁኔታም ይኖራል ሲሉ ዶክተር ሰለሞን በመግለጫቸው ተቀመዋል በከፍተኛ መነቃቃት ላይ እንገኛለን ካጋሮቻችንም ጋር በቅርብ ቁርኝት እየሰራ ነው የትቋም ባለሙያዎችና አጋሮቻችንም በሚዲያ ስራችን ላይ ምንም ተጽዕኖ እንዳይደርስ እየሰሩ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ዶክተር ሰለሞን ረታ በመግለጫቸው አመልክተዋል በኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ሰላሌ ጋንዳሻኖ በተባለ ከተማ ራሱን ሻኔ ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቦደን ሶስት የመንገስት የጸጥ ኃይሎች መግደሉ ተሰማ በጫካ መሽጎ በማድፈጥ ግለሰቦችን በማጥቃትና በዘረፋ ተግባር የተጠመደው ቦደን ሶስት የመንግስት ሰላም አስከባሪዎችን ባልፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ መግደሉን የቆዩ ከተማ አስተዳዳሪ አቶ ደረጃ ደንደ አለ ኢሳት አረጋግጠዋል ተጨማሪ ያለን በሰሜን ሸዋ ዞን ሰላሌ ጋንዳሻኖ በተባለች ከተማ ሶስት የመንግስት ታጣቂዎች መገደላቸው ተሰማ የህብረተሰቡን ሰላም እንዲያስከብሩ የተሰማሩት የጸጥታ አስከባሪዎች የተገደሉት ራሱን ሸኔ ያለ በሚጠራው ቦድን መሆኑን ከመንገስት ሐላፊዎች ለማረጋገጥ ተችሏል። በከለሉ መመሻጎና ካደፈጠበት በአሳቻ ጊዜ የወጣ የሰላማዊ ነዋሪዎችን ደህንነት ያውቅ ነበር ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች የሚናገሩለትና ራሱን ሻነብሎ የሚጣራው ቦደን በደብረጽጌ ከተማና በፍጬ ከተማ 
ሰላማዊ ነዋሪዎች በመሸት ይተናቀል እንደነበር ያስረዳሉ ማኞች በመንግስት መዋቀር ውስጥ በኢመደበኛ ደረጃ ጀት ራሱን አስገብቶ ሊሆን እንደሚችል ግምት አለን ባይናቸው ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ገን በደገም ከተማና በቆዩ ከተማ መሐከል ምትገኛው ጋንዳሻኖ በተባለቹ ከተማ እየሆነው እየተለየ ነው ታዳጊ ህፃናት ለጨዋታ ከቤታቸው ወደ ራቀው ፈፋ ይወርዳሉ ጀነት ሊያስወርቃቸው የቸኮሎበት ግን አልሆነም አይናቸው ያያውን አላምን አሉ ጦር መሳሪያ የታጠቆና የተሰባሰቡ ሰዎች ናቸው ልጆችም ቢሆኑ እንዴ አይነቶቹ እነማን እንደሆኑ መገመት አላቃታቸው ደሃላ ተመለሱ ያዩተንና ያስደነገጣቸው ምን ነገር ላለበት ተናገሩ ይሄን ያሰማው እየጸጥታ ኃይል ወደ ቦታው ተሰማራ ልጆች አይታውኛል ብሎ በነቃተ ራሱን ያዘጋጀው ሸነ የመንግስት የጸጥ ኃይሎች ላይ አድፍጦ ጥቃት አደረሰ ሶስት ሆነም እገደለ መልሶ ጫካው ገባ ይህ በሆነ ማገስት ፖሊስና የጸጥ ኃይሎች ከኩዩ እስከ ደገም ከተማ ጥበቃውን አጠናክሮ ከከተማ ነዋሪዎች ጋር ግንኙነት ያለው እንደሆነ የመርመራ ስራ እየተካሄደ መሆኑን ኢሳታ አረጋግጧል ራሱን ሻኔ ብሎ የሚጠራው ቡድን ምሽገን አይዮበይ ብሎ በወሰደው ርምጃ የጸጥ ኃይሎች መገደላቸውና ሁለቱ አስከሬን የቀብር ስነ ስርዓት በዚያው ሲፈጸም የአንደኛው አባል አስከሬን ወደ ተወለድ ስፍራው የተሸኘ መሆኑን ኢሳት አረጋግጧል። ግድያው የአይን ማኞችን ገለጻ ያጠናክር እንደሆነ ወይም ሌላ ምክንያት እንዳለ ለማረጋገጥ ወደ ደገም ከተማ አስተዳዳሪ ያቶ ደረጀ የጀ ሰልክላይ ደውለን ነበር ይሳካልን አልቻለም የኩዩ ከተማ አስተዳዳሪ አቶ ደረጀ ደንደ አገን ሶስት የመንገስት የጸጣ ኃይሎች ላይ ግድያ መፈጸም ወነና ግድያውም ራሱን ሻኔ ብሎ በሚጠራው ቦደን የተፈጸመ መሆኑን ለኢሳት ገልጠዋል የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለ13231 የሕግ ታራሚዎች ቅርታ ማድረጉን አስተዋወቀም የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሕገ መንግስት አንቀጽ 57 ነው አንቀጽ 3 ህዝባር አንድ እና የቅርታ ደንብ 114 ህዝባር 98 በሚያዘው መሰረት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ራስ መስተዳደር አጥሽ መልሳ ብዴሳ ለ13231 የሕግ ታራሚዎች ቅርታ እንዲለቀቁስ ነው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት መከላከልን ምክንያት አድርጎ ለታራሚዎች የተደረገው የቅርታ የከለሉ ህገ መንግስትና በይቅርታ ደንብ ለከለሉ ወረሰ መስተዳድር በተሰጠው ስልጣን መሰረት የተወሰነ መሆኑም ተገልጿል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቋሚ ሰራተኞቹ ውጭ ያሉትን ሰራተኞች ለጊዜው እንዲያቆሙ አደረኩ እንጂ ጨርሽ አላባረርኩም ማለት ወጣ ያየር መንገድ ግሩፕ መሰረታዊ የሰራተኞች ማህበር በበኩሉ ከ3500 በላይ ሰራተኞች ስራ እንዲያቆሙ የተደረገበት አግባብ ለክ አይደለም ሲል ተቋሙ የሰጠውን መግለጫ አጣጥሎታል ጎበዜ ሲሳይ ዝርዝር አለው የኮሮና ወረርሽኝ በአለም ላይ መዛመቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ90 በላይ በረራዎችን ማቋረጡ ይታወቃል በመሆኑም በረራዎችን ሲያቆም ከቋሚ ሰራተኞች ውጭ ያሉትን ሰራተኞች ለጊዜው ስራ እንዲያቆሙ ማድረጉን አየር መንገዱ አስተዋቀዋል ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የመሰረታዊ ሰራተኞች ማህበር መከተል ሊቀመንበርና የአየር መንገዱ ቴክኒክ ባለሙያ ቶማርቆ ሲየስወርቅ እንደገለጹት ተቋሙ ቋሚ ሰራተኛ አይደሉም ብሎ የሰጠው መግለጫ የተሳሳተ ነው ሰራተኞቹ የበረራ አስተናጋጆች አውሮፕላን ጥገና ሰራተኞች ኞችና የገበያ ባለሙያዎች እንደሆኑና ከ3 አመት በላይ በደረጃ ተቀጥረው የሰሩ ባለሙያዎች ናቸው ይላሉ ኮንትራት የሚለው ሐሳብ ትክክል አይደለም ብለና እናን ኮንትራት መሆን የማይገባቸው በኮንትራት ቢዚስ መቀጠር ያልነበረባቸው ሰራተኞች በኮንትራት ተቀጥረው ለአመታት ሰርተዋል ስለዚህ ይሄም በትክክል በግምት ውስጥ መግባት አለበት እንደው እንደ ኮንትራት ወይም እንደ ጊዜያዊ ሰራተኛ ብቻ ሊታዩ አይገባው የኮንትራት የበረራ አስተናጋጅ የኮንትራት የቲኬት ሽያጭ ሰራተኛ ወይም የማርኬቲንግ ሰራተኛ መኖሩ ትክክል አይደለም ከአዋጁ አንጻር አዳም ሲለ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን አብራሪ የነበሩትና የማሃበሮ የቀድሞ ሊቀ መንበር ካፒቴን የሾው አስፈንታውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞቹን በኮንትራስት ሲቀጥር የቆየው አሰራር አግባባ ለመሆኑንም ይናገራሉ። 
ሰራተኞቹ አዎ አሁን ላይ ባለ ሁኔታ በኮንትራት ላይ ተቀጠሩት ግን ያ በኮንትራት መቀጠራቸውና በኮንትራት እየሰሩ መቆየታቸው ያአይር መንገቱ ህገ ወጥ ድርጊት ነው እንጂ ህጉ አይፈቅድለት በሌላ ማርኛ ምን ማለት ነው ህጉ በማይፈቅደው ሁኔታ አንድን ሰራተኛ በኮንትራት ለዚህ ያል ጊዜ ካሰራ እንደ ቋሚ ነው የሚቆጠረው አሁን ላይ በተፈጠረው ቀውስ ተመርኩዞ እነዚህ ሰራተኞች ላይ ጥቃት ማدرس እኛ እንደ ጥቃት ነው መናየው ለተ ለማናገር ምክንያቱም ጀስቲፋይድ አይደለም ሂደቱ ትክክል አይደለም ብለን ስለምና ስኑ ጥቃት የምንለው ስለዚህ እንደዛ አይነት ተግባር አድርጓል ይህ አግባባ ለመሆኑን የተቋሙ ሰራተኞች ተደራይተው መብታቸው ለመጠየቅ የሚያደርጉትን ሂደት አየር መንገዱ በተደጋጋሚ በሰራተኛ ማሃበሩ ላይ እክል ሲፈጥር ቆይቷል ያሉ ደግሞ የማሃበሩ ምክትል ሊቀመንበርና ያየር መንገዱ የቴክኒክ ባለሙያ አቶ ማርቆስ የሶርቅ ናቸው ከዚህ በፊት የነበሩ ኮምፕሌኖቻችን በሙሉ የመደራጀት መብት ጥሰት ላይ የሚወድቁ ናቸው ስለዚህ ሰራተኛው እንደ ልቡ መደራጀት አልቻለም የሚፈልገውን ማሃበር ውስጥ መግባት አልቻለም ስለዚህ እንደ ማሃበር ይሄ ጫን አለብን ይሄ ደግሞ ለሰው ልጅ እንደ ሰራተኛ ሊነፈግ የማይገባው ያገሪቷም ሆኑ ዓለም አቀፍ ህጎች ሚደነግጉት ነው ስለዚህ በዋናነት ይሄ ስለተጻሰ ሰራተኞች ካልተደራጁ ሌላ ነገር በግል ቢደርስባቸው ሚገርም አይሆንም ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምን ያህል ርቀት ሄዶ ሰራተኞቹን መብት እንደሚጋፋ ለመግለጽ አንድ በተቋም ውስጥ ተፈጸመ ያሉትን ጉዳይ እንደ አብነት ያነሱ ደግሞ ካፒቴን የሽዋ አስፈንታው ናቸው እህቱ ፌስቡክ ላይ ስለ አየር መንገዱ መጥፎ ነገር ጻፈሽ ተብሎ ቢሮ ተጠርቶ ያለ የቲኬት ቤኒፊት ለ3 አመት ተነስተዋል ተብሎ ደብዳቤ እየተሰጠው ሰራተኛ አለ በምንም አይነት ሂሳብ በተደመረው በትቀነሰው እዚህ ጋር ለደርሳት ይችላል ግን አጠቃላይ የሆነውን የአስተዳደሩን አስተሳሰብ ቆንጆ አድርጎ ሊስልል ይችላል በየስላሰብኩ ነው የነገርኩ በርካታ ኢትዮጵያውያን አውሮፕላን አብራሪዎች ያለ ፍላጎታቸው ወራፍት እንዲወጡ ተደርጎ የውጭ ዜጎች በአብራሪነት ተቀጥረው እንዲሰሩ መደረጉ ይህ አግባብ አይደለም ያሉት ደግሞ የማሃበሩ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ማርቆስ የሶርቅ ናቸው የውጭ ሀገር አብራሪዎች በስራ ላይ ሆኖ ከነሱ በጣም ያነሰ በፍጹም ሊነጻጸር የማይችል ደሙዝ ያላቸው ሰራተኞች ያለ ረፍት ፈቃድ እንዲወጡ መደረጋቸው ትክክል አይደል 3 ወር 4 ወር የሚደርስ ረፍት ላይ ያሉ ብዙ አብራሪዎች አሉ። እነሱ አብራሪዎች ረፍት ላይ ሆነው ታዲያማን ነው ስራውን የሚሰራው ብለን እየጠየቅ እንደሆነ የውጭ ዜጎቹ ናቸው ስራውን እየሰሩት ያሉት። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያዊ አብራሪ ረፍት ላይ አድርጎ ፈረንጆችን የሚያሰራበትን ምክንያት ሊያገኝ አይችል። አንደኛ ይሄ ሁለተኛ አሁን ላይ እየተቀነሱ ያሉት ሰራተኞች ወይም ደግሞ ያለ ደሞ ዘርፍ ሲወጡ ያሉት ሰራተኞች የወር ደሞዛቸው ተሰልቶ ቢደመር በጣም እጅግ ትንሽ ነው ከማን አንጻር ሲታይ ከውጭ ሀገር አብራሪዎች አንጻር ሲታይ አንድ የውጭ ሀገር አብራሪ በአማካይ አንድ የበር አስተናጋጅ ደሞዝን 50 ጥፍ ሊሆን ይችላል ስለዚህ አንድ የውጭ ሀገር አብራሪ ረፍት ማስወጣት ወይም ደግሞ ኮንትራቱን ማቋረጥ 50 ኢትዮጵያውያንን ሊያድን ይችላል የሰራተኞች ማህበር ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጠን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተደጋጋሚ ምን ጠይቅም በተለያዩ ምክንያቶች በማሳበብ ምላሽ ልናገኝ አልቻልንም አሁንም አየር መንገዱ ምላሽ የሚሰጥ ከሆነ ለማስተናገድ ኢሳት በሩ ክፍት ነው በድሬዳዋ ከተማ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከታተል ተቋርጦ የነበረው የህزب ትራንስፖርት አገልግሎት ያዚያ 1 2012 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በፈረቃ ሊጀመር ነው ከተማ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች የፈረቃ ፕሮግራም ሰለዳቸው እጎዶ ለቆጠረና ለቆጠረ የተለያዩ የሚሰሩበት ይሆናል ተብሏል። የሚያስከፍሉት የከፈያ ታሪፍም ተሳፋሪዎች ከዚህ በፊት ለረቀቁ የካፍሉት የነበረውን ከፈያ አጥፍ በመክፈል አገልግሎቱን የሚያገኙ ይሆናል ብሏል። አሽከርካሪዎች በፈረቃ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡበት ወቅት የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ወይም አልኮል ያፈና ፈንጫ መሸፈኛ ማስክ የእጅ ጓንት አንዲሁም ተነቃቂ መልክ የሰፈረበት አንጻባራቂ ልብስ ማዘጋጀትና መጠቀም እንደሚገባቸውና ተሳፋሪዎችም ሲወርዱ ያጅ ነከክል ይኖርባቸው የሚችሉ የተሽከርካሪ አካሎችን በአልኮል የማጥዳት ኃላፊነት አለባቸው ተብሏል ነገር ግን እና ኃላፊነት ሳይወጡ በቀሩ አሽከርካሪዎች ላይ በትራንስፖርት ባለስልጣኑ የተሰጣቸው ያሽከርካሪ መንጃ ፈቃድና ተሽከርካሪ ሰሌዳ መንጠቅና መሰረዝን ጨምሮ ተሽከርካሪን እስከማሰር የሚደርስ ከባድ አርመጃ የሚወሰድባቸው ይሆናል መባሉን ማረጃ ያገኘነው ከድሬዶዋ ፖሊስ ኮሚሽን ነው ያው ጀዜና አሜሪካ 
በአሜሪካ በ24 ሰዓት ውስጥ ብቻ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት 1736 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተሰማ ወራርሽኙ ከጀመረው ወደ ይህ በየተኛው ማአገር በአንድ ቀን ይሄን ያህል ሰው ሞቶ አያውቅም ተብሏል እንደ ቢቢሲ ዘገባ አሜሪካ ማክሰኝ ሁለት ብቻ በ24 ሰዓት 1736 ሰዎች ሞተው ባቻል የምስካውን በአሜሪካ ምድር የሟቾችን ቁጥር 12722 ያደርሰዋል በአሜሪካ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ተክላላ ቁጥር 400000 ለመድረስ 2000 ሰዎች ብቻ ናቸው የቀሩት በአሁኑ ሰዓት በአለም አቀፍ ደረጃ የቫይረሱ ተጠቂዎች ቁጥር 1 ሚሊዮን 400000 እያለፈ ይገኛል ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር እየብ ደምቃ በራያችሁ ነበር ከቀሪ የኢሳት መስናዶች ጋር መልካም ቆይታ አንዳንዳን አባት ይመጣ ነው ነው ምንድን ነው አዎ ደሞቱ በመገኘት በርካታ حزب አዝማል አልቀሷል ከዛ የቀብር የተረፈውና አባባ ቀንሰን አዲስ የመጣው ሰው ተቀበልንበት አከይድ አከይድ ይሄ በውታ ድርቤት ያለው የጦር ኦርኬስትራ አይመለከትም እኮ አሁን አንተ ዳ ግሩፕ አይደለም ምን አገባ ያሁን ይሄ ምኑ ነው ምኑ ነው ንጽ ኢትዮጵያ የሚወክለው ምኑ ጋር በኃይለ ስላሴ ዘመን በደርግ ዘመን በይሃዲክ ዘመን የሞቴ ትምርት ስራት ይያለ አንደኛ ነው ብላችሁ ጻፈው አላላችሁ ስለዚህ ታሪክ ስለ ተጻፈ ብቻ እውነት ነው ብለን መቀበል የለብን ከጽፋለው ኮ መጻፍ አጥቶኛ አይደል ታኛው ማለት ነው አንተኛው ነው ያለ እኔ ስላንታ ጉድ ማላክ ተመሰለ የመጽሄ ተሳስታል ጉልን አፍራጠርጣለሁ እሺ አርካ ኪኑን ሂንጂሩ አርካ ፉኔሉ ኢዴን ሃ ኢድነን ሳላ